ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సంక్షోభంపై అమెరికా అధ్యకుడు జో బైడెన్ స్పందించారు ఇరవై ఏళ్ల క్రితం అమెరికాపై దాడికి ప్రతీకారంగా అల్ఖైదా ఉగ్రవాదులను నిర్మూలించేందుకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కు అమెరికా బలగాలను తరలించినట్లు ఆయన చెప్పారు తమ సైన్యాన్ని ఉపసంహరించుకున్న తర్వాత తాలిబన్లపై పోరాడకుండా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రాజకీయ నాయకులు పారిపోయారని ఎద్దేవా చేశారు ఆ దేశ నాయకులు సైన్యం చేతులెత్తేస్తే అమెరికా సైనికులు ప్రాణాలు అర్పించాలా అని ప్రశ్నించారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ను పునర్నిర్మించడం తమ పని కాదని స్పష్టం చేశారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో మరో ఇరవై ఏళ్లున్న ఫలితం ఉండదని జో బైడెన్ తేల్చి చెప్పారు We severely degraded Al-Qaeda in Afghanistan. We never gave up the hunt for Osama bin Laden, and we got him. That was a decade ago. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation-building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland. I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. We were clear-eyed about the risks. We planned for every contingency, but I always promised the American people that I would be straight with you. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. Our troops are working to secure the airfield and to ensure continued operation of both the civilian and military flights. We're taking over air traffic control. We have safely shut down our embassy and transferred our diplomats. Our, di our diplomatic presence is now consolidated at the airport as well. Over the coming days, we intend to transport out thousands of American citizens who have been living and working in Afghanistan. 